Ciao amici del bosco, in questo video impariamo a salvare i cavoli dalla cavolaia. Eccola la cavolaia, ora sceglie la foglia eh, che le piace di più. Questo è un momento cruciale per salvare i nostri cavoli perché in giro ci sono le bellissime farfalle cavolaie che stanno cercando una foglia su cui deporre le uova. Nel video vediamo i rimedi possibili. Tutte le varietà dei cavoli che coltiviamo possono essere un ottimo pasto per le cavolaie e quindi noi abbiamo la necessità di difenderci da questi attacchi. Come fare? Nessun problema perché ci sono tanti rimedi, tutti molto naturali, che non hanno quindi conseguenze sull'ambiente. Prima soluzione, proprio in fase di progettazione del vostro orto, prevedete di mettere una rete anti-insetto a protezione dei cavoli. Soprattutto nella prima fase dello sviluppo eviterete proprio che la farfalla vada a depositare le sue uova e difenderete le vostre piante di cavolo. Che ci fai là dentro? Esci, forza! La mia aiuola di cavoli è coperta da una rete anti-insetto e questo è un rimedio che possiamo utilizzare molto importante. Adesso però io vado a spostare la rete per vedere cosa è successo dentro perché ho visto che qualche farfalla era comunque uscita ad entrare dentro. È bastato spostare il telo che le ho scoperte subito due deposizioni di uova di cavolaia. Sono questi puntini gialli che viste dall'inizio sono delle piccole uova giallo intenso con delle scanalature la farfallina è entrata e qualche uova l'ha lasciata la farfalla cavolaia è un lepidottero della famiglia dei pieridi è una bella farfalla in realtà che ci piace vedere svolazzare in giro la farfalla adulta non fa nessun danno si nutre di nettare si muove quindi anche tra i fiori ha un ruolo di impollinatore vive circa un mese il problema sono le sue larve perché nel suo viaggiare la farfalla ha un obiettivo quello di deporre le uova per assicurare la prosecuzione della specie depone tante uova sulle foglie soprattutto delle brassicace e quando le larve escono fuori cominciano a mangiare le foglie di queste piante adesso farò un controllo più dettagliato perché dobbiamo vedere sia la pagina superiore delle foglie che quella inferiore perché molte uova si trovano invece sotto comunque da una prima occhiata la situazione delle piante che sono state coperte con il telo è decisamente migliore di quella delle piante che sono rimaste scoperte la prevenzione in questi casi è fondamentale perché avete visto non è difficile riconoscere le uova se le rimuoviamo subito non abbiamo nessun danno se troviamo le larve giovani ancora i danni saranno limitati quindi il controllo è essenziale in questa fase naturalmente se si ha una estensione che è possibile controllare da quello che vedo questi cavoli non hanno subito danni da cavolaia però ci sono altri danni da vedere sì, sicuramente è arrivata l'altica che ha provocato queste sfrangiature intorno al bordo della foglia altre grandi mangiatrici delle foglie del cavolo sono le lumache e qui riconosciamo bene le loro ferite queste buche qua e là nella foglia sono state provocate dalle lumache poi si riconoscono quando sono arrivate dal fatto che c'è anche della bava quando le uova sono schiuse abbiamo altri sistemi per accorgerci appunto che sono eh, attive le cavolaie. Troveremo le foglie mangiate ma troveremo anche i loro escrementi che in genere si raccolgono al centro tra, i, tra le costole dei cavoli e ci dicono che là vicino ci sono dei bruchi in azione. Questi cavoli sono puliti, abbiamo trovato solo una deposizione perché la rete antinsetto funziona davvero come rimedio. Queste ultime piante non hanno una copertura antinsetto perché il nostro telo era finito e sono rimaste scoperte infatti abbiamo già schiacciato più volte le uova che c'erano ma possiamo uh, prendere anche un'altra decisione che è quella di lasciare queste piante a disposizione delle cavolaie ne lasciamo alcune perché in fondo non vogliamo che questa bella farfalla scompaia dai nostri orti se non avete messo la rete comunque non vi preoccupate perché un'azione molto importante è il controllo che si va a fare proprio guardando e intervenendo con le mani anche se avete messo una rete vi consiglio di controllare perché ogni tanto qualche farfalla riesce ad infilarsi dentro quindi guardate uno a uno i vostri cavoli eh, controllate sia la parte superiore delle foglie e soprattutto quella inferiore perché spesso la deposizione avviene proprio nella pagina inferiore della foglia noterete le uova che vengono deposte in gruppo hanno un colore arancione piuttosto evidente quindi che spicca sul verde della foglia sono delle uova molto piccole ma appunto tutte insieme si vedono facilmente 
che eravamo già passati qualche giorno fa, infatti si vede l'impronta dove c'erano le uova ma non ce ne sono altre deposte trovate eccole qua le uova guarda quanto sono piccoline adesso prendiamo l'obiettivo macro e le facciamo vedere bene si riconoscono bene perché sono di questo giallo intenso se le vediamo ingrandite vediamo anche questa forma ovale allungata e delle scanalature però sono proprio piccoline pensate che vengono fuori da una farfalla quindi sono veramente piccole ma siccome vengono deposte in gruppi abbastanza numerosi 50 anche 100 uova tutte insieme poi si vede bene la macchia da queste uova escono le larve che sono prima piccoline poi mano a mano in quattro mute diverse diventano lunghe 4 cm per distruggerle basta utilizzare le dita oppure se non volete sporcarle prendete un pezzettino di foglia di qualsiasi pianta che trovate vicino e andate a strofinare essere tempestivi è molto importante perché una cosa è rimuovere il gruppo delle uova abbastanza semplice è rimuovere i lar le larve nel primo stadio perché stanno ancora tutte una vicino all'altra e sono piccole quando diventano grandi e cominciano a disperdersi in tutta la pianta diventa un lavoro molto più sgradevole e anche meno semplice da fare per evitare che avvenga la deposizione possiamo lavorare sulla repellenza perché queste cavolaie non amano quanto pare alcune piante soprattutto non amano l'odore del pomodoro quindi un ottimo rimedio eh, stra sperimentato è quello di preparare un macerato con le foglie di pomodoro da tenere là qualche giorno poi lo diluite e lo spruzzate sulle foglie al tramonto ripetete naturalmente il trattamento più volte questo odore di foglie macerate di pomodoro scoraggerà le cavolaie dal posarsi sulle foglie. I pomodori possono essere repellenti anche se piantati vicino ai cavoli. Ora però avete visto questo volo meraviglioso di cavolaia sopra i cavoli e i pomodori qui accanto non mi è sembrato che la disturbassero tanto, quindi forse è una questione di numeri, magari ne respinge un po' ma non è detto che la cavolaia rinunci al cavolo anche se c'è il pomodoro. Un altro trattamento preventivo si può fare sempre irrorando le foglie. Questa volta però utilizziamo della zeolite, del caolino, una polvere di roccia insomma che va a creare una patina sulle foglie. A quel punto i bruchi sono piccolini, devono mangiare non soltanto la foglia ma anche questa polvere che per loro è come mettersi in bocca un sasso e quindi non riusciranno probabilmente a nutrirsi come vogliono. Quindi ostacoliamo la fase di nutrizione delle larve e probabilmente le portiamo alla morte. Se abbiamo grandi estensioni però queste operazioni di controllo continuo non sono tanto facili da fare. Se le larve hanno già cominciato la loro fase di sviluppo possiamo intervenire con il Bacillus thuringiensis. Il Bacillus thuringiensis è un batterio. Noi praticamente quando andiamo ad irrorare le foglie con dei preparati a base di Bacillus thuringiensis inseriamo nel pasto dei bruchi di cavolaia questo batterio. Quando viene mangiato e raggiunge l'intestino diventa attivo e porta nell'arco di pochi giorni alla morte le larve. Questo tipo di trattamento è molto selettivo e agisce soltanto sugli intestini delle larve quindi non va a danneggiare altri insetti utili che non vogliamo assolutamente far scomparire. Altra cosa importante è che si trovano disponibili in libera vendita questi preparati a base di Bacillus thuringiensis mentre molti altri trattamenti possibili si possono acquistare soltanto con il patentino ma noi non li incoraggiamo e quindi non abbiamo bisogno di farci il patentino come tutti gli esseri viventi che incontriamo nel nostro orto eh, la cavolaia fa parte di una catena alimentare quindi se noi incoraggiamo la biodiversità eh, una gran parte del lavoro verrà fatto proprio dagli antagonisti eh, del, dell'epidottero ci saranno degli animali che si nutriranno dell'insetto adulto ma ci saranno anche degli insetti parassiti che andranno proprio a parassitizzare quindi ad uccidere le larve già in sviluppo ci sono per esempio dei ragni che vorranno catturare le farfalle c'è la mantide religiosa che si nutre di questi insetti poi c'è la mosca dei lepidotteri che appunto si nutre delle larve ma ci sono anche animali più grandi interessati alla cavolaia come le bisce quindi dei rettili e anche tante specie di uccelli possiamo lasciare nell'orto delle piante sacrificali perché la cavolaia non si nutre soltanto dei nostri
nostri cavoli anche una serie di altre piante alcune anche spontanee che possono essere interessanti per la sua riproduzione le cavolaie si nutrono anche della colza delle rape dei ravanelli del rafano del ravizzone della senape persino dei capperi e delle foglie di nastruzio quindi possiamo fare delle semine per esempio proprio appositamente per la cavolaia, possiamo far crescere delle piante spontanee che abbiamo a disposizione, possiamo mettere qualche eh, cavolo in più magari fuori dall'area di protezione dove possono andare a riprodursi. Nel frattempo noi però manterremo attive tutte le nostre azioni di difesa sui cavoli che vogliamo mangiare. Spero che questo video vi sia utile, fatemi sapere nei commenti però se ci sono altre strategie possibili per salvare cavoli e cavolaie perché insomma non ci dispiace veler svolazzare anche queste farfalle in giro per i nostri orti e i nostri giardini la natura più ricca di biodiversità e di bellezza è e più ci piace ci vediamo al prossimo video grazie di aver visto questo e mi raccomando un bel like e iscrivetevi al canale ciao